好，我们来关注一下两会的最新情况哦。今天开幕，然后唱响了《经济光明论》，政协的记者就讲说哦，中国的经济强韧，这个韧性强啦，再加上技职培训，呃，促进就业，希望世界合作逐桥，不要逐。逐强啊，逐桥取代逐强。那这一次也是由总理李强首次的政府工作汇报。那他们就讲到说啊，这个四号、五号是先后登场哦。呃，四大关注的焦点包含了经济成长目标、人事任命，还有对台态度以及人口问题。李强就特别在这一次的工作报告当中，要来公布今年的经济成长目标。另外，在政治方面的话，现在焦点就在于二零二三年被免职的前外交部长秦刚以及前国防部长。李尚福的继任人选，那现在李尚福的继任人选已经比较明朗了，但是外交部长是不是还是由王毅继续担任呢？还是说目前只是一个过渡状态？也是会看看这个两会上面应该会更加的明朗，所以这个洞见观瞻呐、啊，就是各国在瞩目的也是这两个人事案。那除此之外，两会好像也秀出了两岸的紧张情况。这次这个两会前夕，王沪宁主持召开这个。大陆全国政协主席的会议哦，那其实他前一阵子才讲出来说不再提两岸一家亲哦，对于台湾的强硬表态，坚决打击台独，要掌握祖国完全统一的战略，主动，他当时是这样子定调啦，因此大家就看说，哎，这次的两会会不会讨论到就是跟这个台湾相关的话题呢？那这个。国台办的刘杰一首秀啊、呃，回答了十个问题哦。那这一次是在这个三号的时候，下午三点钟来举行，由他来主持这一场记者会。那其实有中外记者问了大概十个问题，不过台湾的媒体是没有获得发言提问的机会的、哦，所以这一次两岸的议题没有出现在这一场会前的记者会当中。政协的常委就分析哦，现在目前两岸情况可能是延续不独不武，是最有。可。可能的、哦，因为现在赖清德上台之后呢，对于台海的局势影响，他说是有限度的。那两岸的实力现在对比起来，已经发生了根本的变化。大陆有足够的实力来遏制台独，所以他说现在目前，呃，两岸的关系应该是会继续延续不独不。呃，不独不武的情况，还有这一次大家也瞩目到了四位中国大陆的军工政协的资格也被撤了，这官方也追认这件事情。那这四位都是跟这个军工业的高层哦，也是可能是涉入火箭军这个腐败相关的案子哦。那火箭军比较主要的角色，就是因为呃，中国大陆这个火箭军哦，主要是指向美国的一个核弹头的一些导弹嘛，所以呢，只要有任何这个中国。国大陆试图要武统台湾的行动啊，应该都是由这个火箭军扮演非常关键的一个角色，所以这样子的动作，哎，大家也是会觉得，哎，跟两岸的事情联想在一起。此外呢，今天也看到在微博上头有非常多的关键字哦，都提到了。周楚楚三害，这是阮经天呃拍的一部电影啊。那现在在中国大陆的票房，哎，获得非常好的成绩哦，破三点九亿。那由于他在试映会的时候啊，很多人看到就觉得说哇，怎么这么血腥哦？然后有一些删减的片段，但是呢，其实对于大陆来讲的话，这样子的片能够上映哦，很多大陆的网友讲说，哎，就是他们热议说，竟然这样子的片尺度这么大，还是可以上映，很难得。那现在目前三天的票房哦，已经大概是九千万人民币和台币大概三点九亿元，很多甚至大陆的网友们还想说啊，要翻墙来看完整版哦，因为 Netflix 上面。是比较这个完整、更血腥的画面是都有在上头的。那官媒这个所谓的大陆的六公主哦、啊，就是央视的 CCTV 六电影频道，他们也在节目上面给出了非常好的评价，就说这个周楚除三害，雅俗共赏，所以他们在豆瓣上面的评分呐、啊、也都不错，在这个微博的关键字上头也都有看到说啊，六公主。呃，评周楚除三害，还有讲说啊，阮经天的一些演技啊，有非常多这个热门的词条都有上榜哦。那还有大陆的网友讲说，哎，为什么大家那么喜欢看？就是说，因为有、哦、这种清理邪教组织的剧情哦，其实只是一个隐喻啊。那些信众就是被台独势力这个蛊惑的人，就像是这个邪教一般哦。所以这是大陆网友还有这样子的一个评论。好，这个首先我们来问一下亮哥，怎么看这次的两会？刚有传出说李强在做完报告之后，他不会召开公开的记者会，嗯，而且以后也不会再有这样的记者会
，这个是外媒的焦点哦，<笑>就是到底有什么事情不好不好回答这样啊？这个这表示大家很好奇，有一些经济的政策的一些具体的内容啊，我觉得他不会讲的非常清明确了。事实上，中国、中国跟美国现在还在，我就认为他们货币政策还在较劲，啊，比如说美国到底什么时候要降息啊？那这个会联动到这个中国大陆的财政跟货币政策。比如说你刚刚讲说，我们不会有这个这个火箭炮式的经济啊，嗯，就是说，哎，我不会什么做很大水漫灌式的货币宽松啊，嗯，那财政。也不会一下子推出很大的规模，比如说现在听到的是有一兆啊，那这个融资也都是局部放开啊，比如说房地产，那就用白名单。嗯，事实上外界对很多问题都很好奇啊，我是认为中国大陆不想说的太清楚啊，事实上还有更多的啦，尤其人家对于那个，事实上我最近也看到华春莹她写那个就是 X 啦。啊，嗯。因为中国大陆最近要推一些有关国家安全的法律嘛，那美国当然就在唱衰嘛，比如说香港那个国安法要入二十三条啊，然后还有他对很多美国的投资银行啦、啊、法律啦、啊，还有四大会计师事务所有一些执法上的禁区啊，那结果华春莹就把美国跟英国现有的法律拿出来对比啊，美国跟英国都比中国还严、嗯。<笑>我觉得这个部分他可能也不太想回答啊，所以我的意思是说啊，所以这次的两会给我的感觉啦啊，比如说两岸的议题也没有明讲，嗯，大概也是重塑旧调。那经济给我的感觉就是，大概都是一些既有的啦，包括什么宽松啊，然后会继续开放改革啦，然后会提出新值，刚刚讲一个新值，新的质量的一个。应该是产业升级了，科技创新了，大概是这样的东西。嗯，可是我坦白讲，我看了半天，我看不到非常实质的东西了。啊，那表示表示，我觉得就是这个方向。可是具体要投入多大的资源，内部还没有完全一一个一致的看法。嗯，好，来问季老师。我觉得就是说，大陆这次的这个两会哈，事实上话，它的。开开七天半，就还没有恢复到疫情前啊，那个两会的那个规模，好像就是说会前的各种宣传啊，还有整个的造势啊，也不如之前的强啊。那不过看起来就是说，呃，政协的发言人昨天这个这前两天他接受这个访问的时候，看起来接受的问题回答问题，看起来这次的整个的这个主轴还是在中国大陆的经济。哎，因为经济上的话，今年，呃，看是不是因为他这个，呃，人大他有一个国务院的工作报告，还有这个预算的这个审查哈，还有去年的预算的结算，这些都是人大他一年一度他必须要完成他的这个工作使命啊。这里面可能会看一看是不是大陆这个经济的成长率会定到多少，百分之五呢？还是更高，还是更低？不过一般来讲的话，大概可能今年还是定在百分之五。不过这一些有一个有一个这个哲学上的问题哈、啊，<笑>就是说哈、啊，呃呃，稳中求进，这是过去可能李强啊，还有中国大陆政府一直在用的一个很重要的一个一个一个政策的一个内涵的一个表述，稳中求进。可是现在有人在评估说哈、啊，呃，好像现在的做法是什么？是进中求稳。也就是说呢，进可能比稳啊哈，可能哈，可能更重要了。那所以今年事实上很多人的看点就是在经济政策、金融政策，嗯啊，财、呃、政政策上面哈，有什么比较大的改革开放的一个措施？那么尤其在金融上面，是不是有更大的这个哈开放，或对外开放或对内开放的问题？那不过前一阵子李强提了一个很大的一个问题，就是说啊，统一大势。大市场的统一，这个大市场统一啊、哦，事实上也就是我认为，在中国大陆过去几十年的这个改革开放政策哈、啊，让各个地方啊
呃，用自己的方法来加速自己的省或者好自治区的这个经济发展的速度哈。那么形成省与省之间的竞争之后哈，事实上哈，省与省、地方与地方之间是不是存在贸易的壁垒哈？现在都可能存在，那可能就变成同样一个中央的政策刚到了省的执行力度之上啊是不一样，为了吸引更大的投资或怎么样，所以他现在要变成怎么样？要变成。建立一个统一的大市场，也就是把内部的法规上哈，还有它的政策上啊，为了招商引资或者为了怎么样发展本地的这个企业所造成的这种啊呃差距哈，要把它重新弥平。嗯，那么这个是一个蛮大的工程呐、啊。那还有很多人就讲说，这个除了人事之外，还有一个就是变成怎么样，就是看看两岸的问题啊，会不会在这一次的政协啊两会中间啊，会有一些。大的表达，一个就是说很多的猜测哈，一个就是说会不会有什么修改哈，所谓的啊反分裂法，反分裂法里面对于台独是不是有直接的表述？因为现在反对台独嘛，因为王毅事实上前两个礼拜在欧洲讲了，他说他说要坚决反对来，追究台独的什么历史还有什么法律责任啊。那法律的话，就问题就变成说，中国大陆现在法律有特别针对台独有所琢磨吗？台独怎么定义？然后呢，针对台独的这个分裂行为的话，你法律上给予他什么样的一个刑责？嗯，啊，惩罚。那所以这个部分就有人在猜，会不会在今年的这个人大里面哈，呃，会有这个讨论，开启一个讨论。那另外一方面就是说，也有说还要观察，就是说中国大陆重要领导人会不会在这个会议期间啊，对两岸政策啊。有一些新的表述，对，那这个不一定是在李强的报告书，也有可能会是在哪里，会在他的领导人在参与各个分组讨论的时候啊，去哈，去在会场中哈，对台湾问题做一个发言，我觉得这都值得我们观察。嗯，好，来问一下岳老师，哎，聊一聊这个电影吧，《周楚除三害》。这个电影啊，阮经天主演，跟周楚一点关系都没有啊。这个电影里面讲的是一个非常非常有名的外省人呢、啊，<笑>叫做刘焕荣啊。刘焕荣呢是什么人呢？啊，为什么这个里头问了很多问题啊？就是说啊，当然了，就是说两岸之间关系处得不好，那台湾的电影啊，出版本书都不容易了，更不要说上演一个电影啊。那在这种情况下呢，我自己揣测啊，想了一下，就是有关于这个刘焕荣的记录啊，我首先第一个，刘焕荣是竹联帮有名的杀手啊，啊，这个从日本呢、啊、这个押回来的，判了死刑犯。啊，这个是大家印象很深刻，就是文之色变啊,啊，那确实。然后第二个的话呢，就是，呃，我们成长背景相似了啊，都是在眷村长大的。我们眷村人呢，基本上是分成极端。我上个礼拜啊，就我们台大四个教授在一起吃饭的时候，我们四个人刚好都是眷村长大，而且不会台语啊，每个人都讲出自己的村子，然后大家都有共同的心声啊，就聊到刘焕荣啊，就是我们眷村啊，不是大好就是大坏啊，我们当教授的大坏。啊，那刘焕荣本身呢是个大好，他好在哪里呢？<笑>就是说啊，要强调他一个重点了，他自从当上死刑犯以后啊，他做了两件事。第一个，他把所有的钱呢都捐给孤儿院了。然后第二个呢，他为了拯救楚纪做了很多努力啊。虽然的话呢，他是个死刑犯，也是一个黑道分子，也是一个有名的杀手。我印象中最深的，我在这边提醒一下哈，刘焕荣在被枪毙的时候大喊两声“中华民国万岁”，啊，请所有的人注意啊。啊，这个年头他是一九九三年被枪毙的。你要想想看，这种人呢、啊，他代表什么身份？我必今天呢、啊，我必须要强调啊啊，所有今天在台湾引发了这种认同的危机啊，其实基本上的话呢，都是要洗掉这种认同啊。阮经天他不会不懂啊啊，因为这种属于一个人的认同当中啊，里面的细节的部分大家都非常清楚。刘焕荣本身的做法，对于大陆目前为止在认知上，首先第一个。任何人知道浪子回头啊，虽然他被枪毙了，但是的话呢，他做了很多事情啊，是被环境啊，或者被他个性啊，或者他先做坏事，这个不假了。但是呢，他基本上呢改过自新，这个叫周处啊。这个接着的话呢，第二件事情呢，就是呢，他的成长的环境非常特殊，在那个时代中啊，尤其在眷村长大的小孩混了黑道，混了黑帮啊，这个一点都不稀奇了啊。我们每个人都认得了不少的这样子的人，所以说呢，对大陆来讲呢。基本上呢，他。
他们在整个认同大陆的过程中，非常非常的特殊啊，也可以说是我今天看到刘焕荣的事情后，感觉上很感慨，拍成一个电影啊。虽然叫《周树除三害》，不过这里面讲的是一个重要的内容。然后第三点的话呢，就是刘焕荣那个时代啊，我记忆犹新啊，对于中华民国的认同是非常非常强的。所以说，人在被枪毙之前会喊“中华民国万岁”这种事情啊，替刘焕荣喊一下“中华民国万岁”。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，我们来看看啊、哦，这个德国这一边录音谈话现在引发这个全球的讨论呐、啊，就是他们密商要援乌用这个金牛座飞弹炸克里米亚这个事情。美国媒体讲说，德军的谈话录音为真。《华尔街日报》说啊，这是。德国的官员透露出来，的确是真的录音，不是造假的哟。但是呢，这个录音是从俄罗斯这边放出来的嘛，因此大家开始讲说啊，是不是俄罗斯偷录音啊？你看 RT 的编辑就提到了，他们就发布这个四名德国军官讨论导弹袭击克里米亚大桥的事件，真的是引发了这个全世界的震撼。想不到这个德国真的好像用用一种。这种方式，哎，算是也是参与这一场战争了吧？德国的外交部发言人哦，就说啊，现在正在检查跟空军有关的通信是不是有被窃听。那军事的反间机构也已经启动必要的措施哦。他们的会谈里面包含了像是德国的空军司令部的作战领导人，还有他们的司令部空战作战中心，以及这个空军这个总监。这个格哈兹哦，他们这几位的一个对话内容啊，完全这样子曝光了出来。可是真的是俄罗斯录音的吗？人家讲说，哎，过去有印象，所有去窃听的国家、哦，好像都不是俄，都不是这个俄罗斯，好像是美国比较有这种状况。在二零一三年的时候哦，德国的《民进周刊》就讲说，连梅克尔，我们的总理。德国总理梅克尔手机在两千零二年的时候就已经遭到美国的间谍接听哦。那不止如此呢，其实他们啊还监听的，呃，从二零一零到二零一二年，监听名单上面还包含了德国财长啊、经济部长啊、农业部长啊这些相关的通讯哦。连以色列他们也牵涉其中嘛，他们的手机间谍软体飞马哦就被爆出来监控全球多位政要以及记者，名单高达了五万份。那背后的最大金主哦就是。呃，美国奥勒冈州的退休基金，所以现在借由过去这个事情再对比来看，呃，俄罗斯公布，但未必不不是，呃，未必是俄罗斯他自己录音，搞不好是美国吗？谁公布，难道就是谁录音的嘛？那看看这个美国现在感觉是不是也想要来警告一下德国、哦？德国肖兹说，这个谈话录音事件是非常的严重，应该要赶快厘清。那他们讲法上面当然是讲说啊，这是普京试图制造分裂这样的一个套路，大家有没有觉得有点熟悉哦？就像是北溪一号那个时候嘛，哎，不是都在讲说是俄罗斯炸的吗？然后结果后来抖出来真相是美国动手的嘛？那这个事情是不是也有有一点像好像妇科当时的这样的一个套路？德国的防长提到，他说啊，普京是运用录音来暗中点。颠覆跟动摇我们，希望普京不会成功，不要中了这个俄罗斯的离间计。那俄方发布录音只是一个讯息战哦。那可是反过来，现在美国当然对于德国也有一点芥蒂哦，会不会是想要借由这个录音让？德国跟俄罗斯的关系变得更紧张，因为偏偏在这个时间点呢、啊，现在俄乌战争两年了嘛，英法援乌长城飞弹，但是德国是唱反调的。还有这个美国出兵这个乌克兰的时间定了吗？连法国都打算要协训部队的驻扎，可是哦，好像。德国却没有在这一个声援的这个队伍当中哦，那所以现在看起来，德国会不会是被下了马威呢？啊，我们来对比一下哦，这个之前普京也曾经在国情咨文的时候讲，如果北约直接派兵援助乌克兰的话，恐怕会引发核冲突，他就要视为你只要援助乌克兰就是一种实质的宣战嘛，像俄罗斯宣战。那如果这个录音抖出来，
德国参与了炸毁克里米亚大桥这样子的一个有这样一个动机出现的话，会不会俄罗斯也视为德国是在跟他宣战呢？所以这事情真的是非同小可、哦。另外，我们来看一下这个以巴战争，现在哈马斯讲说，如果以色列接受两个条件的话，加沙有望在呃。就是二十四到四十八小时之内停火，可是以色列哦，感觉上面他们是说，哎，哈马斯拒绝提供生还人质名单哦，所以不派代表赴开罗停火谈判。那连这个现在吉尔在演讲的时候哦，呃，现在这样子抗议的声浪不只是针对拜登，连吉尔也都遇到了。我们来听一听。So she's just one. 嗯，所以面对到这样子的一个就是抗议场面，其实很多人竟然是在鼓掌，也代表说美国国内可能他们本身对于拜登在以巴冲突、以巴战争当中的做法是不以为然的居多。那现在美国他们就是用一种空头粮食来援助加萨的方式哦。那就加萨人他们讲说，美国是对加萨犯罪的其中一部分哦。美国企图用这种援助叫我们来沉默吗？所以援助人士就批评哦，就说空头只是拍照做骚啊，就是说你只是做做样子而已，这是最糟糕的一种援助方式，甚至连《卫报》的专家都在。讲你空头援助，恰恰是美国的软弱和无能的表现。你为什么不赶快让这场战争停止？只会去啊空投一下，好像表达一下，呃，我们也有一些援助动作啊。但是事实上，美国是不愿意对抗以色列。实质上面的这个战争停止，美国却没有动作。我们先来问一下谢老师，怎么看现在这个这个德国的录音事件还在持续的延烧啊？这个真的感觉有点像叠对叠。不过这个录音啊，被录音就是一个很大的一个问题，对不对？然后又怎么会跑到俄罗斯的这个手里面？嗯、那那俄罗斯为什么得到这个？他要把它公布、啊嗯，这都是我觉得就是说我们看侦探小说，这都是些疑点啊。所以其实现在这个事实上，这个战争哈、啊，让这些国与国之间的矛盾，还有这些敏感的部分哈、啊，好像暴露的越来越多了。那德国事实上话，在欧洲的大国里面。事实上，对于这场战争啊，它是承受最大的负面因素的。嗯德国的去年的经济是负面的，所以事实上，德国不管是政治人物来讲，还有它的整个社会来讲，对这样俄乌战争啊，都不是乐观其成的。那这个时候呢，如果德国的态度再动摇的话，因为我们记得德国那时候被这个乌克兰骂得很凶，就是说武器都不愿意援援助，也不到位。嗯那个时候，德国乌克兰驻德国的大驻德国的大使是公开叫骂德国。那我想乌克兰会有那个底气，后面应该也有国家做他的后盾啊。那德国后来也都是慢慢配合，可是，在这场战争里，他都不太配合。所以这次其实这个说啊，他这个炸克里米亚、金牛做这个飞战炸克里米亚这件事情啊，我第一次听也蛮蛮也蛮也蛮意外的。就是说，德国会这样子的，在俄乌战争里面啊，扮演这样子的一个积极进取的角色。那我想就是说，这件事情德国基本上发生了以后，德国事实上并没有怎么样，并没有否认。嗯，那么他只是说确实有这件事，然后要再调查这件事情啊。所以我觉得德国这比较像德国人的做法。我觉得德国人的这个这个这个这个民族性就这样子，他可能他就会真正的，他不会他不会在这边怎么讲呢？呃。是试试图掩饰啦，试图掩饰，而且这种做法可能对于德国在欧洲的社会里面哈，或者在国际社会里面被过去被批评是一个不是积极的配合者的哈，这个角色对德国也有一些方面洗白的作用，所以都有各种的考量。嗯，倒是我们刚刚提到，就是说是谁有这个本领去录这个音的话。我是是，甚至是怀疑是哈，连俄罗斯 KGB 都没有这个本领，有这个本领的哈，是，就是说哈，从长期，因为你做盟邦的话，你比较好下手啊。那事实上话，这个对于欧洲盟邦的这个哈，这些领导人的窃听，美国事实上是被第三者，那是那个 WikiLeak 里面都明白的讲出来了。然后前两年的时候，你记不记得？美国透过丹麦的情报单位
因为丹麦是欧洲海底隧道的这个海底电缆的一个起起承，他在那边也设置了关卡，也在监听欧洲的这些哈这些这些领袖啊领袖人物，所以我觉得真的有这个动机啊，有这个哈记录，然后有这个能力的话，真的要拆美国的话，也不是说哈无稽之谈啊。所以这个里面就说美国扮演什么角色，俄罗斯扮演什么，德国扮演什么角色，真的可以看出来啊，大国之间哈。相互斗智，好猜忌，好，那是常态啊。嗯，好，来请教亮哥。德国是比较实在在做事啊，因为最近有一个人公布证据啊，就是这个欧洲各国，它支援乌克兰，包括经济、军事，占你的 GDP 百分之多少？嗯，德国是零点四二，哦，所以它实际上是贡献很多啊。法国只有零点二。结果你看马克龙整天在吹牛啊，你不觉得法国跟德国刚好倒过来吗？就是德国很内敛，然后甚至还被欧洲攻击说你都没有认真支持乌克兰，那法国事实上并不认真啊。嗯，成绩单拿出来只有零点二趴啊，而结果马克龙说我们要进军，要出兵乌克兰，吹牛大王啊啊，那。坦白讲，那个支持最最最用力的就是波罗的海国家了。嗯，啊，比如说立陶宛、爱沙尼亚，高达一点五啊，英国零点三四啊。所以你从这里看得出来，我是觉得这个事情我比较意料，这个比较意外的是他参与这么深啊。嗯，啊，因为因为他本来跟俄罗斯关系是相当好的。嗯。照理讲，北西被炸，你也是牺牲者、啊，对、啊、受害人呢、啊？受害人呢、啊？那、嗯啊、怎么你现在变成这样、嗯？对，完全不可理解。这简直不可理解。而肖肖兹，实际上去中国之前也先去拜访美国啊，所以我觉得肖兹真的对比梅克尔真的差很远啊。嗯，梅克尔就比较像是站在德国立场在思考问题。嗯，那肖兹怎么突然之间变得非常亲美这样啊？这个难以理解，而且他是社会民主党。嗯，他又不是基督教民主党，所以怪不得民调会跌到这个社会民主党现在民调只有十四趴，基民党现在是三十一。嗯，啊，我觉得他应该是把德国整个传统的政治有点搞乱了啦，啊，就是他被美国牵着走，牵着鼻子走。嗯嗯，好，好，我讲哈，这个。德国被美国牵着鼻子走，美国被以色列牵着鼻子走，好<笑>、啊，这个很明显的啊，彼此之间相互牵引啊。呃，目前为止的话呢，啊，我必须坦白讲啊，美国面对以色列的问题啊，从十月七号到现在，大家算算看啊，一百五十天了、啊、之后的话呢，出现了一个结果，美国真的是进退两难了啊,啊，进退失据，可以这样讲啊。为什么呢？美国本身呢、啊？他们自己的国内的环境啊，尤其是有关于所有民主党的代表人物啊，只要一公开露面的时候啊，大家就马上大骂特骂，所以是拜登呐、啊，那个人不要讲了，那个希希拉蕊啊什么的，通通都是大骂特骂。所以说呢，这里头呢，我要强调一下三个方面的重点。第一个的话呢，美国基本上根本管不住以色列。啊，根本管不住以色列，根本就不甩美国这一套。为什么呢？对以色列来讲的话呢，这个纳坦雅胡他得到了很多好处，战时领袖不得了啊，可以完全否定民主的制度，对不对？这是第一点。第二点的话呢，美国本身呢、啊，我必须坦白讲，美国有一点后悔，因为美国国内着火，国外也着火，因为所有人现在一提到，尤其是他得罪了二十多亿的穆斯林穆斯林兄弟啊。在这种情况下，你巴勒斯坦被杀掉啊，那个时候我就跟人家讲说，一定会杀掉三万人啊。这个数字这两天已经到达了，已经破了啊。然后第三点的话呢，我必须要强调，以色列原来的策略从头到尾就说得非常明白，就是加沙一分为二，先处理北加沙，后面再处理南加沙。请大家注意啊，这个接下来的话，三月八号、三月十号就要开始他们的斋戒月了。在这个斋戒月间呢，以色列就完全没有提到停火的事情啊。对于所有的回教徒来讲，是个多么大的侮辱啊，对不对？就好像说是我们的一个一个迎财神日子变成迎死神的日子。那么这个回教最重要的节日当中哈、啊，他们最亲近的兄弟阿拉伯的巴勒斯坦人在加沙走廊的话呢，遭到这种无情屠杀，而且这种无情屠杀的话呢，越来越离谱，就是抢食物当中还继续轰炸啊！那这个简直是荒荒唐到极点，那个场面当中就不。不能让人看下去。美国这个时候丢一些饭盒来
，所以说巴勒斯坦人根本就不买。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大平，台大哲学系教授苑举正，哎，翟轩好，各位观众朋友大家好，前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好。好，我们看看现在这个撞船的事件哦，就是因为这个管碧玲她不满说，为什么报告名称要改成撞船呢？她说这个是中国想要这么改的，虽然是海巡署改名字哦，但我绝对不是把责任推给了海巡，而是呢这个撞船事件是大陆最想要用的名称哦，所以她觉得说啊改成撞船这才符合大陆的看法。那我们看这个蓬皮亚他的解读，他说感觉这个今下事件背后有小英的密令哦，应该是蔡英文直接下令给管碧玲，然后要开始用这样子的方式来处理，就是说啊，不可以叫做撞船，因为这是大陆最想要用的名称。这件事情一直卡着啊，就是感觉好像始终没有交集。两岸万一因此就是撞车，在这边这件事情上纠结，恐怕才是真正的麻烦哦。联合报这样子解析，他说，当蔡政府与管碧玲哦，我们今天乍看一下，我还想说这两个我还差点分不出来，长得。还真像啊！猜猜看哪个才是管碧玲？就是你怎么长那么像？然后好，他们现在啊，在“撞船”一词上面寸土不让，也必须要留意两岸情势紧张。看似不起眼的火花，可能会让这个局势升级。“撞船”一事如何善了，在两岸大局当中看似是个小麻烦，但是处理不好，可能会变成两岸火车对撞，才是真正的大麻烦哦。那我们看这个大陆的政协常委啊，他们也提到了。就说赖清德上任之后做出较为破格的举动可能性不大，若真如此，台湾内部也会反弹，美国并不支持，大陆也会制止哦，除非赖清德是发疯了，否则是不会去碰触一个中国的底线。今天也看到这个上海复旦大学的教授沈毅哦，他有一个新的剖文，他提到了，他说其实一九五四年台美共同防御的协定就是台澎不包含金马这些离岸的岛屿哦，一九五八年在打金门的时候，美国的护航，但当解放军开炮打。这个蒋舰的时候，美军跑了没有还击。一九五八年，解放军在海峡中线遭遇美军，是有挑战的，所以才有了“绞索”一词。那“绞索”其实是毛泽东的一个策略哦，就是依照大陆的讲法，“绞索”策略。他们说，在当时八二三的时候呢，他们就是因为有这个炮击金门的事件嘛。那他说，现在呃，后来决定用这个“绞索”政策，就是把。金门作为一根绞索，然后留在这个，就是留在台湾手上，留在这个老蒋的手中。然后呢，也可以锁住干涉美呃中国内政的美帝国主义，这是他们当初的一个用意哦。可是事实上，在八二三的那一个时空，大家也知道，就像是他们有一些大陆网友也会讲到。他们的局座，这个赵赵忠局座啊，他们过去哦曾经激动的哭了，就是因为，呃，其实，在那个时空，大陆的海空军实力还不足，所以，呃，他说台湾海峡一直是被这个台湾方面。呃，封锁到一九八零年。那当时他以前还在这个节目上头曾经说啊，我们解放军收了多少的窝囊气，才有今天这个海军新的这个局面。所以反过来说，大陆也不是以前的大陆了，也不再是那一个一九八零年代的这个军力了。现在这个时空，恐怕这个绞索政策是不是才是真的要开始动作起来的时空呢？你看到现在这个。复旦复旦大学教授沈毅也特别提到了这件事情。除此之外，这个海监船二。八零二六号也进入到了金门海域，在进行执法跟巡逻的行动。还有大胆岛附近有很多艘的渔船哦，已经开始都在这这附近了。每天都会看到有一些更新哦，就是在这个中国大陆不认同禁限海域之后，每天都会有一些海监船、海警船，甚至是渔船在这些海域当中出来，也就是已经变成了一个常态性的情况。那
此外，我们看看这个渤海跟黄海这边，同样也是不平静哦。呃，这个一直到下周日都化为这个禁航区，应该是辽宁将要进行海试哦。从今天下午的四点到下星期日的下午四点，这个地方要变成一个禁航区，禁止船只进入。那辽宁的海事局哦，就是发布了这个消息，人家讲说应该是辽宁舰完成维护之后要进行出海的测试。那对照一下，现在呃，菲律宾的外交部次长就讲说啊，我们菲方正在演绎。跟这个印度啊、日本来推动三方的安全跟经济协定哦。《新条日报》的报道说，这个美国的海军神盾驱逐舰“这个坎麦坎贝尔号”，他们现在也抵达了日本美军横须贺的基地，要重返第七舰队来作战。那现在看起来已经完成了现代化升级的作业，能够有效地维持美国在印太地区的贺祖战力。驻美呃驻日的美军在这个加索纳基地这边的这个，他们说十八联队现在正在换装新一代的战斗救援直升机哦，这个快乐绿巨人二世，并且在二月二十七号完成首次的试飞，这也是第一次在印太地区展开的飞行任务。所以有日本的学者啊，就是日经有报道，他说啊，我们现在日本应该要思考啊。非核三原则，实施这个核武共有，还有加入 AUKUS， 以及思考最佳的国防战略计划。也就是说，好像因着金门事件，这个日本也跟着就说：“哎呀，我们钓鱼桃这边，我们也要升级我们所有的这个军备哦，也要感觉上面好像要备战，要应对中国大陆的威胁吗？”那现在这个情况，我们问一下亮哥怎么看？亮哥这个事情就是撞船，管碧玲不接受，这难道是小英的密令吗？我不知道立法院有没有做决议啦，就立法院是不是做出撞船这样的认知啊？嗯，因为管碧丽，你你你不认为是撞船？我不知道为什么撞船会有利于中国大陆，我不知道他在讲什么哎、欸、啊，因为船体确实有撞痕呐、啊，连肉眼都可见啊。因为二月二十三号，大陆的家属过来看，就有拍了很多船的照片、啊。嗯。那有撞痕不能讲撞船，不然要怎么说啊？啊，他今天还在打巡的时候说，海海海巡署那个记者会叫做渔船碰撞，他说渔船碰撞不是撞船呐、啊，天呐、啊，我现在才知道我的中文程度不好哎、欸，我分辨不出来哎、欸，渔船碰撞。你在问我是不是撞船？撞船是主动的，渔船碰撞是没有主动的。不，可是他并撞船也高金也没有说是谁撞谁呀、啊。对呀、啊，所以所以我，我我真的不知道。我认为莫非心里有鬼？不是啦，我真我认为他是要那个新的标题啦，<笑>因为新的标题有“取缔”这两个字。哦，其实这个才是他要的重点。对了，对了，因为取缔就代表政府管辖权。对了，我认为民进党事实上这个议题啊、哦。从头到尾就是要凸显管辖权呐、啊，那有的人当然会上纲到主权呐、啊，啊，那这个绝对不是管碧玲一个人的想法啦，一定是国安会，包括蔡英文，包括赖清德，包括邱泰山，那也包括跟那个民进党舆情部有密切互动，就是哄上讨的王定宇啦，他们都是知道的啦，啊，不然不会那么一致啦，民进党在处理这种事情。不可能各吹一把号啦，所以你可以甚至看到王定宇的那个连续的脸书啊，因为他立委他讲话空间更大，他今天甚至指控，我、哦、这个很严重哦，嗯，他指控大陆的谈判代表说要把海巡人员带回去大陆审判，嗯，哎，这个很严重哎、欸，嗯，王定宇，你如果如果管妈知道这个事，为什么不公开出来抗议呢？对不对？我的意思说，他一直在。强调这个也是管辖权的问题啊，嗯，那这个就推到极端了啦，啊，那我我觉得这个才是他们想要搞的议题啦。嗯，刚刚制作人补充哦，就说管碧玲今天在立法院的时候讲说，海巡登检就是持续碰触的过程，就是是因为登检，所以才一直大家碰来碰去，碰触碰,碰,碰触会撞，会船会翻啊。你做梦啊！你如果船撞了，如果船那么容易翻啊，那造船业早就倒光了啦。嗯，怎么可能嘛？现在改叫碰触，碰触没有碰触会导致。这个字已经不能讲了。他叫那个记者摸他体温，那是真的碰触了。碰触会导致翻船，我第一次听到啊。这个这个，我我也我跟你讲啊，反正民进党就是要搞这个，搞这个方向。
，可是有人有人有人死亡，这个是万国公罪啦，你就是要就责嘛，嗯，这个全世界都一样，非法越界罪该死吗？这简单讲就是这样嘛，大过年的，就好像我们台湾，我们台湾那个广大星也越界啊，嗯，那结果被菲律宾海巡打死，嗯，因为死只要是重伤以上啊，你菲律宾就要给人家一个交代嘛，他也是越界，而且他越的界是国际公认的海海洋的界限，你这个金厦水域还是单方声称的界限呢、欸，禁止。对不对？所以我的意思是说，你如果连这样都要来混淆啊，那我觉得你这个政党实在是，反正一切都政治化了，嗯，就是意识形态化了。可是，我觉得你你，我觉得他就是看到、啊、大陆现在,在开两会嘛，所以也不会迅速升温啊。两会大概开到十号跟十一号啊，啊之后呢？嗯，之后你怎么办？你对得起我们金门的民众吗？他们以后生活？是不是会在一个比较大的困扰之中？还有金门的渔民呢？那甚至还有住在金门的三千部队呢？他们是不是都要处于紧张状态啊？你们有没有想过这个问题啊？就只考量你政党的政治意识形态，就硬要往这个方向带啊？我觉得今天国民党黄建豪讲得很好啊，他说。这个渔船碰撞的真相，这是一个问题嘛？那至于管辖权两岸的纠纷，那是另外一个问题嘛？你为什么一定要把它混在一起呢？这个这个是你故意的嘛？是显然是故意的啦、嗯。啊，那这个情况会往上走到哪边？坦白讲，我不知道啊。可是往上走是你承担得起的吗？王定宇还主张开炮嘞，简直笑死人了嘛！嗯。来请教季老师，这个就是说，这个这个事件的本质真相哈，其实最主要是那个管碧玲他们那边讲法变变了太多次了。嗯，对，一开始对，到中间到现在，就不断的在变，对不对？撞船其实有接有有这个有这个有这个有这个差撞，事实上是地检署的检察官第一个讲出来的、嗯，对不对？那个是第三方公正的司法单位讲出来的。那后来，这个这个往这个所谓的过失致死哈、啊、这个方向，那管碧玲也都自己讲了、啊，他说这个表示不是故意嘛，所以我觉得这个部分的话，事实上的话最大问题就变成就是说，到底你们你们对于真相为什么前后就这么样不一？然后说是因为大陆想用撞船，你就不用撞船，这个是、嗯、<笑>这个是这个是不客观的啦，对不对？那你不能说别人说的，今天这个这个做，你就硬是不要用这个名词，这个我觉得不是不是一个面对事情真相的一个态度。不过不管怎么样，我觉得这一个做法基本上是让这个案子啊会继续延烧，而且它的后果会不断的会变严重。不管怎么讲，这件事情目前这个呃蔡英文这个他们这个处理的方法哈、啊，就是往这个方向带。嗯，那我一直开始就怀疑，你为什么一定要往这个方向带？我们都知道这个结果啊，对不对？现在社论都讲了，就是说你撞船比最后两岸撞车哪一个比较严重？对，那问题就变成你现在是把要，显然是不在乎嘛，显然是要往两岸撞车这个方向去带啊。那这个时候当然就是说，像沈毅讲的这个什么哈、啊，这个这个金门是一个绞索，这个历史的历史的这个哈、啊。呃，状况其实我们很多人都忘记，像我们是比较经过那个时代，我们知道，其实美国是没错，他当时他就是希望老蒋放弃金门马祖，所以中美共同防御条约事实上它的所谓的它的所谓涵盖的范围，当时就不包括金门跟马祖，那所以就变成中国大陆那个时候是用金门马祖没有错，用绞索这个战战术。那可是对于独派来讲的话，事实上金门马祖本来就是一个不必要的跟大陆的一个联系。Oh. 我们过去多年常时常听到独派就是说金门马祖应该放弃了。哦、oh. ，对，这样台湾跟大陆就没有期待联系。那所以就让我们这个怀疑，你为什么要把这件事情闹得那么大？然后你如果难道说你真的想金门马祖是不要了吗？对不对？ Mm. 
。那所以就是说，我觉得就是说，现在看起来，我认为这个已经不是一个案件的处理，而是在两岸之间的斗争，而且是赖清德准备接行政部门的这个哈之前的两岸的一次怎么样，一次大的一个对决。我觉得基本上就是说，这个有策略，就是民进党他们的一个策略在里面，也就是不惜借这个事件哈、啊，跟大陆进行怎么样，进行啊硬刚硬碰的这样子一个做法，测试哈、啊、中国大陆的底线。另外一个哈、啊、也摆明了不计较后果的，摆明不计较后果。所以我觉得现在整个操作就变成就是说，我就这样干，这个然后呢？我们国内在台湾有人质疑民进党的做法的话，一律戴上红帽子，就跟王王定宇就是说，他那个中国国民党前面中国都打个括号，他认为国民党是属于那边的，不是属于台湾的，所以他们的策略已定了，那么也不怕两岸发生冲突，所以那我们就说实话，在他们这个做法这种哈，根本连立法院都当做一个哈，当做空气的做法哈，那我们就可以。只能说啊，我们就静待后面的发展了。嗯，好，来请教岳老师。对我现在首先要强调彭文正讲的话啊<咳>，彭文正先生他做的两件事情啊，对他因为做两次跟我都有关了，一个就是蔡英文的论文问题，在美国的时候不断发生嘛，因为这个我本身也是教书的嘛，啊，然后过程很辛苦。另外的话呢，就是他今天讲的这句话：“小英下令要管碧玲，现在这个做法。”彭文正，彭文正拿出证据来，我太需要这个证据了。为什么？因为啊，在这种情况之下，崩在这边呢、啊，情势一定会升高，擦枪走火啊，出人意料之外会发生这种事情。难道要逼的金门人去搞独立吗？金门人本身何辜啊？平常我在听到那个小董说真话的时候，他常常讲句话，我非常非常感触良多啊。他说啊，讲到战争，没有人比金门人印象再深刻的，呃，没有错啊。他本身就是属于这种环境啊。那台湾人怎么可能够避免掉这种事情呢？你讲的是什么话？你有什么想法？那种事情前前后后，我跟你讲，我心里有一连串的为什么，已经。不但是一个意外事件，是一个政治阴谋，是一个政治阳谋。现在变成一个我们都要找寻答案。现在彭文正给出这个答案了。如果小英有下令，那么为什么小英要这样做？那你要搞清楚啊！我自己啊，今天跟我的同事在聊天，我认为只有美国出面表态，公开说一句话，才能够压住这股狂潮。否则这个要拖多久？请大家不要忘了，目前为止船扣在手里，人的大体还在他们手里啊。这个情况多久了，对不对？从二月十四号到今天，啊，原来二七三七都快过了，对不对？在这种情况下的话，另外我要强调一下这个金门的历史啊。这边讲到三个年份呢、啊，五年头一九四九，啊，然后一九五四什么是中美协防条约？因为一九五三年的韩战结束了，啊，然后一九五八年金门炮战。金门炮战，我不客气来讲，可能是人类有史以来最密集的炮战。短短的只有半个台北市这么大的地方，挨了六十万发炮弹。大家了解啊？如果说是对台北市六十万发炮弹的话呢，没有一个人是完整的。在这种情况之下，那个时候古宁头之间打完以后，是大陆整个解放军在整个解放过程的唯一次的败仗，让台湾有今天。所以说那个时候的话呢。这个脚所脚所讲的事情，就是说算了，把它留在那边的话呢，免得断了来往啊。那接下来一九五四，在那个时候的美国人根本就没有想到支持国民政府，请大家不要忘了，一九四九年的时候，我们的蒋总统根本就不是总统啊，下野了啊。所以说，在这种情况之下，大家要稍微用历史来谈一下，今天台风金马是一条心啊，一起活过来的、啊，生死攸关，不可以开玩笑的。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。